ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் வாங்க நம்ம எப்போ செஷனுக்குள்ளே போகலாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தலாம் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் தட் இந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொன்னேன்ல எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் கொண்டு எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இதை நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் நாங்க சம்கல போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துடுவோம் ஸோ சொல்யூஷனில் கிவ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்பவுமே கொடுக்கப்பட்ட சார்பன்னு நான் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கிவ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன டேர்மு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டேர்ம் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டேர்ம் த்ரீ எக்ஸ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் to prove that nirubika vendiya vai nirubika vada vendiya vai abdin potittu f dot g dot h is equal to g dot yeah, sorry f dot g dot h idu nama set language la eppadi nama vande a union b union c nu potu nama define panni first ana poduvom b union c indha full form edunga a union b யூனியன் சி நல் உமா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்படி நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கூட யூனியன் சேர்த்துவோம் அப்படி தானே பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு டேர்ம் எடுத்துட்டு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது எடுத்துட்டு அதை ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டோட சேர்த்து ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன நான் பண்ணுறேன் இந்த டேர்ம் எடுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு பழக்கமான டேர்ம் எஃப் ஜி ஹெச்னு ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணிட்டு போல ஸோ என்ன பண்ணணும் அதுக்கு டு ஃபைன் சாரி ஆர்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டாட் ஜி கண்டிப்பாக போகிறேன் அப்போது எஃப் டாட் ஜி எப்பவுமே தனியாக எடுத்து எழுதும் போது ஃபைன் பண்ணும்போது இன்டூ எக்ஸ் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எஃப்ங்கிற டேர்ம் இப்படி எழுது எழுதுனா என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோமா இந்த டேர்ம் நம்ம இப்படி தானே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ரெண்டு சார்புக்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கும் போது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன நடத்த போகிறோம் எக்ஸ் எடுத்து போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸா அப்ப எஃப்ஓட ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்ன டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அப்ப டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு தானே அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா அந்த டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்ப ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மல்டிபிளை பண்ணலாமா சிக்ஸ் ஈக்வல் டூ டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அப்ப த்ரீல த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இது வந்து எஃப் டாட் ஜி டாட் சாரி இன்டூ எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது கூட என்ன பண்ணுவோம் டாட் ஹெச் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோமா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரைட் ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்துடும் அப்போது எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு அப்போ இது எப்படி இருந்தனா எஃப் டாட் ஜி நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணனால அதை அப்படியே வச்சுட்டு இன்டூ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி நடத்தலாமா கரெக்டா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் எஃப் டாட் ஜி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ கொடுக்க போறேன் ஸோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்ப பாருங்க இந்த டேர்ம் மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த டேர்ம் இது எக்ஸ் டேர்ம் மட்டும் இருக்கு எஃப் டாட் ஆஃப் ஜி இன் டு எக்ஸுங்கும் போது இந்த மாதிரி எழுதணும் அதே மாதிரி இப்ப எஃப் டாட் ஆஃப் ஜி ஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த வேல்யூ அதுல வந்து இந்த எக்ஸுக்கு பதில் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எக்ஸுக்கு பதில் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் புரிஞ்சிச்சா ஏன் நம்ம நேரத்தில் இப்படி எழுதுகிறோன்னு சொல்லிட்டு எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச்ன்னு போது நம்ம இது கண்டுபிடிச்சனால அ
என்ன answer 5 minus 4x அப்போ 5 minus 4x சோ இந்த x இருக்கிற பிளேஸ்ல நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா replacement of இந்த மேல x டம் இருக்குல என்ன டம் 3x அப்படினு சொல்லிட்டு இத சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் ஃபுல்லா x டம் ஆ வச்சிட்டு f டாட் g கண்டுபிடிச்சதா அந்த x க்கு பதிலா அந்த பிராக்கெட்ல இருக்கு x டம்ஸ் போட்டாச்சு சோ 3x போட்டு நமக்கு கடைசில ஃபைனலா என்ன आंसर வருதுனா 5 minus 4 3s are 12 12x அப்படினு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சோ இது வந்து f.g.h ஓட வேல்யூ தட் மீன்ஸ் lhs ஓட sorry rhs ஓட வேல்யூ சோ lhs அப்படிን பார்த்தோம் அப்படினா lhs நாம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிን பார்த்தோம்னா f.g.h ல சோ f.g.h ல ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்க டம்ஸ் பார்த்தோம் சோ பிராக்கெட் குள்ள இருக்குது g.h நாம இத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் g of h of x அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போ g of h ஓட வேல்யூ என்ன h of x ஓட வேல்யூ 3x ஆ அப்போ 3x அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இது ஃபுல்லா x டம்மா வெச்சிட்டு g of x சோ g of x ஓட வேல்யூ என்ன 1 2x அப்போ 1 2 x இந்த x க்கு பதிலா அந்த டம் போறனால பிராக்கெட்ல நாம அந்த x டம் எடுத்து எழுதலாம் சோ பிராக்கெட்ல அந்த x டம் என்ன 3x இப்போ நம்ம இத மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அப்ப என்ன வரும் 1 3 2 6x இதுதான் வந்து g.h ஓட வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ணப் போறோம்னா f.g.h அப்படி சொல்லி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் சோ f.g.h எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா f of g.h of x ஓகேவா சோ f of g.h of x அப்படி போட்டுட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இது பிராக்கெட்டே போடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா புரியும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணப் போறோம் f of g.h of x ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம்ல இங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம x போடுவோமா நான் மறந்து எழுதுறங்க அதே மாதிரி நீங்க x போடுங்க தனியா அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வர கூடாது கண்டிப்பா இன்டு x இருக்கணும் அப்படி பாக்கும்போது g.h of x ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் 1 minus 6x அப்படி ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் which is equal to f டம் இப்போ f டம் என்ன 2x 3 அப்போ 2x 3 இது ஃபுல்லா நம்ம x எடுத்துப்போமா அப்போ இந்த x க்கு பதிலா இந்த இடத்துல என்ன வரும் 1 6x 1 6x இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 2 1 are 2 minus 6 2 are 12x 3 அப்ப 2 3 5 ஆ அப்போ f dot g dot h is equal to 2 3 5 5 minus 12x இது வந்து என்னது lhs இது rhs ரெண்டு ஆன்சர் பாருங்க ஈக்குவலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கா அப்போ from lhs and rhs are equal therefore f dot g sorry f dot g dot h equal to f dot g dot h hence the proof அப்படி சொல்லி முடிக்க வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அப்ளை பண்றத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சிட்டா போது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ இந்த ஸ்டெப்ல பார்த்தோம்னா g of h of x னா உள்ள ஃபர்ஸ்ட் h of x போட்டாச்சு போட்டு இத ஃபுல்லா x னு வெச்சுக்கணும் இந்த g of x னு வெச்சுக்கணும் ஞாபகம் வெச்சுக்கங்க இப்ப g of x னு போது g டம்ல அந்த x க்கு பதிலா அத ஃபைனல் போட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் இதே process தான் உங்களுக்கு இது பிராக்டீஸ் ஆவ பிராக்டீஸ் ஆவ ஈஸியா சிம்பிளா முடிஞ்சிரும் ஓகேவா சோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1.24 முடிஞ்சிச்சு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1.25 பார்க்க போறோம் क्वेश्चन வந்து find x x ங்கற வேல்யூபல்ல அந்த வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் if இந்த டம் உண்மையா இருந்துச்சு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா x ஓட வேல்யூ என்ன சோ அல்ல g f ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தனால அதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் மேம் a b c ல இருக்கிற மாதிரி g g g g f f f f அப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா ஒண்ணு கிடையாது g of f of f இது மூணு சார்பு தான் மூணு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு டைம் எஃப் ஆல பண்ணி கடைசியா ஜி ஆல பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்திருக்கிறது எப்பவுமே சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு கிவன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாம் சோ கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இல்லை என்ன இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னலா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃப் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிராக்கெட் எழுதிக்கலாம் அப்போ என்ன ஈஸியாக புரியும் அப்போது ஜி ஆஃப் 
பெரிய பிராக்கெட் போடுக்குங்க டிஃபர் பண்ணி அப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இப்போ மூணு பிராக்கெட் வருதா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கர்லி பிராக்கெட் வெளியூர் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபர் பண்ணி எழு எழுதிக்கலாம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் புரிஞ்சிச்சா அந்த லெவல் போட்டாவே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ என்னன்னா டு ஃபைண்ட் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணிடலாமா ஃபஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் டைரெக்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் வர மாதிரி எழுதலாம் அப்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உள்ள இருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு மட்டும் நான் வேல்யூ எழுதுகிறேன் ஸோ உள்ள இருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் எழுதுனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கு மட்டும் வேல்யூ எழுதி ஒரு ரெண்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ உள்ள இருக்க எஃப் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சாச்சு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இப்போ இதை ஃபுல்லாக என்னென்ன எடுத்துக்கணும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இதை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன நடத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் வருமா இதை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டோம்னா இன்னொரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டேர்ம் அதை நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன மறுபடியும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ இன் எக்ஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போது இந்த எக்ஸுக்கு பலம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் நம்ம உள்ள எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா அந்த டேர்ம் எழுதலாம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஃபுல் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்மால் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் எடுத்து போட்டாச்சு இதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை பண்ண ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு தான் மூணு ப்ராக்கெட்டை உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜி ஆஃப் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் எக்ஸ் த்ரீ ஒன் சா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் தட் மீன்ஸ் ச சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஃபுல்லாக என்ன எழுதுகிறோம் ஒரு எக்ஸாக எழுத போகிறோம் இதை ஃபுல்லாக என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஜியோட வேல்யூ என்ன ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது நம்ம எல்லாம் ஒட்டுக்க ஆட் பண்ணும்போது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீங்கும்போது ப்ளஸ் செவன் அப்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கிடைச்சிது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஓகேவா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர் ஹெச்எஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் உள்ளே இருக்க இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ போட போகிறோம் அப்போது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணி ஸ்கொயரும் கேர்லி ப்ராக்கெட்டும் ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்டும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை ஃபுல்லாக நான் என்னென்ன எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபைன் பண்ணலாமா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்னு வச்சா என்ன டேர்ம் வருது வெளியே ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டேர்ம் அப்போ மகேன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கும் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தானே எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்ன நம்ம உள்ளே இருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எகெயின் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ போட்டு போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ உள்ள நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எகெயின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க டேர்ம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன நடத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்
अपनी 6x equal to 9 ला 7 पोच्छना 12 ला which is equal to x is equal to 12 by 6 6 2 is a 12 therefore x is equal to 2 अपो कड़सी अन्न नो the value of x is 2 अपड़ीन सोल्टे इदा finish पनेंदा इदा रेंडी find मन नदक प्रों इदा finish पनें ओके वा इवला दा இந்த குடுத்திருக்கிறது வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறாங்களா அப்படியே அந்த உங்களுக்கு இந்த சயின்ஸ் படிச்சபோது தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த பாட்னியில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து என்னென்னா அந்த மிமோசா புட்டிக்கா கிளாமிடாமோனஸ் ஆல்கே இதை பற்றிலாம் படிப்போம்ல மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸில் அதில் வந்து எனக்கு இந்த மிமோ அது மைமோசா புட்டிக்கான்னு சொல்லுவாங்களா மிமோசா புட்டிக்கான்னு சொல்லுவாங்களா தெரில எனக்கு அது மறந்து போச்சு ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி பண்ணுவேன் தமிழில் வந்து தொட்டாச்சு நீங்கள் செடின்னு சொல்லுவாங்களே இப்படி தொட்டா அப்படியே வந்து டக்குன்னு அப்படியே வந்து சுருங்கிக்கும் அதோட இல்லை அது மாதிரி தான் இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின் செட் பண்ணுறாங்க டெக்ஸ்ட் புக் எட ரைட் பண்ணாங்க எல்லாமே என்ன பண்ண என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறாங்களாமா எப்படி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா நீ போட்டுருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறாங்க நம்மளும் போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லாம் இருக்கிறதுல தான் வந்து திருப்பி திருப்பி அப்படி சுற்றி இப்படி இப்படி சுற்றி அப்படி வரும் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் இப்படி கொடுத்தோன்னே அச்சு சோ அப்படின்னு பயப்படாமல் நீங்கள் ஆஸ் யூஷ்வல் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரே இதாக போட்டிருப்பேன் என் ஸ்டிக்கு மறுபடியும் வந்து பழைய பழைய மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுத மாட்டேங்குது அதனால தான் நான் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பெருசு ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஸ்மால் ப்ராக்கெட் இந்த மூணு ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓவர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக் அகாடமி அகாயி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்தா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் சப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू